ലൈൻ വിത്ത് മേ നീത എന്ന എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ ജിയോഗ്രഫിയുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ സൺ ദ അൾട്ടിമേറ്റ് സോഴ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ലെറ്റർ സോഴ്സസ് ആണ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇത് എൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ ഒരു വർഷം മുമ്പേ അപ്ലോഡ് ചെയ്തതാണ് പക്ഷേ അതിനകത്ത് നോട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നോട്ടായിട്ട് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പറഞ്ഞു പോകുകയായിരുന്നു ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പം നോട്ട് വേണം എന്ന കമൻറ്റിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലെറ്റർ സോഴ്സസ് എടുക്കാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കോളൂ എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൗ ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൊക്കേഷൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓൺ എർത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് എർത്തിലെ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ താപം താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് ലാറ്റിറ്റ്യൂഡിനൽ ലൊക്കേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ അക്ഷാംശ രേഖ അക്ഷാംശ സ്ഥാനം എന്ന് അത് വിശദീകരിക്കാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ഭൗമ ഉപരിതലത്തിലെ താപവിതരണത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകമാണ് അക്ഷാംശ സ്ഥാനം അത് വിശദമാക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിവരിക്കുക എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ആസ് ദി ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് എർത്ത് ഈസ് റൗണ്ട് ഓൾ പ്ലേസ് ഓൺ ദി എർത്ത് ഡു നോട്ട് ഗെറ്റ് സെയിം എമൗണ്ട് ഓഫ് സോളാർ എനർജി എന്തോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഭൂമിയുടെ ആകൃതി വൃത്താകൃതിയിലായതിനാൽ റൗണ്ട് ഷേപ്പ് ആയതിനാൽ എന്താണ് എർത്തിലെ എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും ഒരേ അളവിൽ എന്ത് കിട്ടുന്നില്ല സൗരോർജം സോളാർ എനർജി കിട്ടുന്നില്ല രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് ദ പ്ലേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഗെറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ഓഫ് ദി സൺ എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ക്യാൻസർ അതായത് ക്യാ ഇത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഉഷ്ണമേഖല ക്യാൻസർ ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശത്തിനും പിന്നെ കാപ്രിക്കോൺ ഓഫ് ഗെറ്റ് ട്രോപ്പിക് കാപ്രിക്കോൺ ഗെറ്റ് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് പിന്നെ കാപ്രിക്കോൺ ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശത്തിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെ എങ്ങനെ വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ലഭിക്കുന്നു ലംബകിരണങ്ങളാണ് ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് ദ പ്ലേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ക്യാൻസർ ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശത്തും ട്രോപ്പിക് കാപ്രിക്കോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ കാപ്രിക്കോൺ ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശത്തും എന്ത് എങ്ങനെയുള്ളതാണ് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ആണ് സണ്ണിൻ്റെ വെർട്ടിക്കൽ റേസ് ആണ് കിട്ടുന്നത് അടുത്ത പോയിന്റ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ ബി ഹൈ ഇൻ ദിസ് റീജിയൻ ഈ മേഖലയിൽ ടെമ്പറേച്ചർ എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ദ പ്ലേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദ ട്രോപ്പിക് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ ഇൻ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ ഇൻ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ഗെറ്റ് സ്ലാൻഡിങ് റേസ് എന്തുവാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതായത് ക്യാൻസർ അതായത് ക്യാൻസർ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാൻസർ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്തിനും പിന്നെന്താണ് നോർത്തൻ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഉത്തരാർത്ഥ ഗോളത്തിലെ ആർട്ടിക് സർക്കിളിനും പിന്നെന്താണ് പിന്നെ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ എന്ന് വെച്ചാൽ ഉഷ്ണ കാപ്രിക്കോൺ കാപ്രിക്കോൺ ഉഷ്ണമേഖല പ്രദേശത്തിനും പിന്നെന്താണ് സതേൺ റീജിയണിലെ എന്താണ് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളം എന്ന് വെച്ചാൽ സതേൺ റീജിയണിലെ സ്ഥലങ്ങൾ സ്ഥലങ്ങളിൽ അന്റാർട്ടിക്ക സർക്കിളിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലത്ത് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നു സ്ലാൻഡിങ് റേസാണ് കാണപ്പെടുന്നത് അപ്പം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇത് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് എവിടെയൊക്കെയായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ദ പ്ലേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ദി ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോണിലാണ് എന്ത് വെർട്ടിക്കൽ റേസ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാൽ സ്ലാൻഡിങ് റേസ് എവിടെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത് ദ പ്ലേസ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ആർട്ടിക് സർക്കിൾ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ട്രോപ്പിക് ഓഫ് ക്യാൻസർ അതായത് ക്യാൻസർ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്തിനും ആർട്ടിക് സർക്കിളിനും ഇടയിലും പിന്നെന്താണ് ട്രോപ്പിക് ഓഫ് കാപ്രിക്കോൺ അതായത് കാപ്രിക്കോൺ ഉഷ്ണമേഖലാ പ്രദേശത്തും അന്റാർട്ടിക് സർക്കിളിന് അതായത് ഇത് എവിടെയാണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലാണ് ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിലാണ് അതിൻ്റെയും ഇടയിലാണ് എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് സ്ലാൻഡിങ് റേസ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്ത് നോക്കിയേ അടുത്ത് സോ ദ ടെമ്പറേച്ചർ വിൽ നോട്ട് ബി ഹൈ അത് കാരണം താപനില എന്തായിരിക്കത്തില്ല
ആർട്ടിക് സർക്കിളിനും പിന്നെ എവിടെയാണ് നോർത്ത് പോൾ നോർത്ത് പോളിനും അന്റാർട്ടിക് സർക്കിളിനും സൗത്ത് പോളിനും ഇടയിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ സൂര്യൻ്റെ വളരെ ചെരിഞ്ഞ കിരണങ്ങളാണ് കാണപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് റേസാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ ചെറിയ കിരണങ്ങളാണ് എവിടെയൊക്കെ കാണപ്പെടുന്നത് ആർട്ടിക് സർക്കിളിന് ഇവിടെ ആർട്ടിക് സർക്കിളിനും അത് നോർത്ത് പോളിലും ആൻഡ് അന്റാർട്ടിക് സർക്കിൾ ആൻഡ് സൗത്ത് പോളിലും എങ്ങനെയുള്ളതാണ് ഇൻക്ലൈൻഡ് റേസാണ് സൂര്യൻ്റെ ഇൻക്ലൈൻഡ് റേസാണ് കാണപ്പെടുന്നത് വളരെ ചെരിഞ്ഞ റേസാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് സോ ദീസ് റീച്ച് ആൻഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് വെരി ലോ ടെമ്പറേച്ചർ അതിനാൽ ഈ പ്രദേശത്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വളരെ കുറഞ്ഞ താപനിലയായിരിക്കും ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് വെച്ചാൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും താപനില ചൂട് ഭയങ്കര കുറവായിരിക്കും ഏത് ഈ പ്രദേശത്ത് മനസ്സിലായോ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തേലേക്ക് പോവാം ദ ഐസോതേംസ് ഇൻ ഹെമിസ്പിയർ ആർ മോർ കേർഡ് വൈൽ ദോസ് ഇൻ ദി സദേൺ ഹെമിസ്പിയർ ആർ മോസ്റ്റ് പാരലൽ ടു ദി ഇക്വേറ്റർ വൈ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്പിയറിൽ കൂടുതൽ ഈ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്പിയറിൽ കേർവ്ഡ് ലൈൻസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഇതായിട്ടായിരിക്കും കാണപ്പെടുന്നത് കൂടുതൽ എന്ന് വെച്ചാൽ സമതാ സമതാപ രേഖകൾ കൂടുതൽ വളഞ്ഞ് കേർവ്ഡായിട്ട് കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ സൗത്ത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അവ ഏറെ കുറെ എവിടെയാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് പാരൽ ടു ദി ഇക്വേറ്റർ മധ്യരേഖയ്ക്ക് സമാന്തരമാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് എവിടെ എന്താണ് ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഇതിൻ്റെ ഇത് ഉത്തരാർത്ഥ കോളത്തിൽ സമതാപ രേഖകൾ കൂടുതലും വളഞ്ഞു കാണപ്പെടുന്നു എന്നാൽ സൗത്ത് പോൾ സൗത്ത് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ അവ ഏറെ കുറെ മധ്യരേഖയ്ക്ക് സ പാരലാണ് അതിന് കാരണം എന്താണെന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആൻസറിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് നോക്കാം ദേർ ആർ ബോത്ത് കോണ്ടിനൻസ് ആൻഡ് ഒക്കേഷൻ ഇൻ ദി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ ഭൂഖണ്ഡങ്ങളും പിന്നെ കോണ്ടിനൻസും പിന്നെ എന്താണ് ഓഷൻസ് സമുദ്രങ്ങളും ഉണ്ട് ദേർ എക്സിസ്റ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഇവ ഭൂമിയും വെള്ളവും ചൂടാക്കുന്നതിൽ തമ്മിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വ്യത്യാസമുണ്ട് വെള്ള ഭൂമിയിലും വെള്ളത്തിൽ ഹീറ്റിംഗ് അതിൽ ഭൂമി വെള്ളവും ചൂടാക്കുന്നതിൽ തമ്മിൽ എന്താണ് നല്ല വ്യത്യാസമുണ്ട് കമ്പയർ ടു ദി ഓഷൻ ദ ലാൻഡ് ഏരിയ ബിക്കം ഹോട്ട് സോൺ സോ ദ ഐസോതേംസ് ഇൻ ദി നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ മോർ കേർവ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഓഷനായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ താരമ്യപ്പെടുമ്പോൾ അതായത് സമുദ്രവുമായിട്ട് താരമ്യപ്പെടുമ്പോൾ പിന്നെ ഭൂപ്രദേശം ലാൻഡ് ഏരിയ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പെട്ടെന്ന് ചൂടാകുന്നു അതിനാൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഐസോതെർമുകൾ കൂടുതൽ വളഞ്ഞതാണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഓഷൻസായിട്ട് താരമ്യപ്പെടുമ്പോൾ ലാൻഡ് ഏരിയ പെട്ടെന്ന് എന്താവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ചൂടാവും ഹീറ്റാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതിനാൽ നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഐസോതെർമുകൾ എങ്ങനെയാണ് കൂടുതൽ വളഞ്ഞാണ് ഇരിക്കുന്നത് മോർ കേവഡാണ് നോർത്തേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ റൈസുകൾ ഐസോതെർമുകൾ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് എന്താണ് ഓഷൻസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ മോസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ലാൻഡ് ഏരിയ ഈസ് വെരി സ്മോൾ ഡെയർ എന്താണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ അവിടെ ദക്ഷിണാർത്ഥ ഗോളത്തിൽ എൻ്റെ ഭൂരിഭാഗവും എന്താണ് ഓഷൻസ് ആണ് അവിടെ എന്താണ് ലാൻഡ് ഏരിയ വളരെ കുറവാണ് എവിടെയാണ് സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിൽ എന്ത് ഭൂരിഭാഗവും എന്താണുള്ളത് സമുദ്രമാണ് ഓഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് അതിനാൽ അതിന് ഫു ലാൻഡ് ഏരിയ എങ്ങനെയാണ് കുറവാണ് ഇനി അടുത്ത പോയിന്റ് സോ ദ ഐസോതേംസ് ഇൻ ദി സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയർ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് പാരൽ ടു ദി ഇക്വേറ്റർ അതിനാൽ സതേൺ ഹെമിസ്ഫിയറിലെ ഐസോതെർമുകൾ എങ്ങനെയാണ് ഇക്വേറ്റർ ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് പാരലാണ് സമാന്തരമാണ് ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് മൂന്നിലേക്ക് പോകാം സപ്പോസ് ദി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് 
write your difference regarding the atmospheric condition അതായത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ ആപക്ഷീയ ആർദ്രത റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയാലുണ്ടാവുന്ന നമ്മുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ അന്തരീക്ഷത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താണ് അതിനെക്കുറിച്ച് നിങ്ങളുടെ നിഗമനം എഴുതാനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയാൽ നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അതിനെ വിശദമാക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ വരുന്നത് ഇഫ് ദി റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ദ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ് ബിഗിൻസ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് അതായത് റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണെങ്കിൽ ഏത് പ്രോസസ്സ് ബിഗിൻ ചെയ്യും ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ക്ലൗഡ് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ പ്രക്രിയ ആരംഭി ക്ലൗഡ് ഇത് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സ് ആരംഭിക്കുകയും പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ഉണ്ടാവുന്നു മേഘങ്ങളുടെ രൂപീകരണം നടക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെൻ ദ നമ്പർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ക്ലൗഡ് ദ കനോട്ട് റിമൈൻ ഇൻ ദി എയർ എന്താണ് പിന്നെ പറയുന്നത് അതായത് മേഘത്തിൽ ജലത്തുള്ളികളുടെ എണ്ണവും വലിപ്പവും കൂടുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് വായുവിൽ എന്ത് ചെയ്യും നിലനിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല ദ കനോട്ട് റിമൈൻ ഇൻ ദി എയർ എയർ അവർക്ക് വായുവിൽ നിലനിൽക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ ദ ഫോൾ ഓൺ ദി എർത്ത് ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമിയിലോട്ട് വീഴുന്നു അതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു പ്രസിപ്പിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ ഇഫ് ദി റീ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഈസ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ദ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ് ബിഗിൻസ് ആൻഡ് ക്ലൗഡ് ഫോർമേഷൻ ടേക്ക് പ്ലേസ് വെൻ ദി നമ്പർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ദി ക്ലൗഡ് ദ കനോട്ട് റിമൈൻ ഇൻ ദി എയർ so they fall on the earth it is called precipitation idana moonamtha question the answer inna nallekku poga differentiate between dew and frost dew ne kurichum frost ne kurichum differentiate cheyanayittana parnirikkunnathu adayathu moodal manju moodal manju ille dew adine kurichu parayanayittana parnirikkunnathu appo namaku aadi aare kurichu parayan dew ne kurichu paraya the land absorb her heat during the day and night the land become cold soon adayathu bhoomi pagal samayathu chooda endeyunu absorb cheyunu aagirnam cheyunu and raatrile bhoomi endeyunu pettana tadukunu the result is that the cooled air deposited its moisture on the surface of object which come into contact with it അത് നടക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് റിസൾട്ട് എന്താണ് തണുപ്പിച്ച എയർ തണുപ്പി തണുപ്പായിട്ടുള്ള കോൾഡ് കോൾഡായിട്ടുള്ള എയർ കൂൾഡായിട്ടുള്ള എയർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതും അതുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലത്തിലെ എന്ത് മോയ്സ്ചർ നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദിസ് ഡെപ്പോസിറ്റ് വാസ് ഇസ് കോൾഡ് യു എന്താണ് എന്ന് വിളി അതിനെ ഈ നിശ്ചയ ജലത്തിൻ്റെ നിക്ഷേപത്തെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു മഞ്ഞ് അഥവാ ഡ്യൂ എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് ഭൂമി പകൽ സമയത്ത് ചൂടാകീരണം ചെയ്യുന്നു രാത്രിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഭൂമി പെട്ടെന്ന് തണുക്കുന്നു തൽഫലമായിട്ട് തണുപ്പിച്ച വായു തണു തണുത്ത വായു എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതുമായി സമ്പർക്കം പുലർത്തുന്ന വസ്തുക്കളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈർപ്പം നിക്ഷേപിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മോയ്സ്ചർ ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഇതിനെ പറയുന്ന ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ ഈ വാട്ടറിനെ ഈ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് വാട്ടറിനെ ആ ഈർപ്പത്തെ പറയുന്ന പേരെന്താണ് ഡ്യൂ എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ഡ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോസ് ഫ്രോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാം ദേർ ആർ എ പ്ലേസ് ഓൺ ദി എർത്ത് വേർ ദി നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് ഫോൾസ് ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് tiny crystals are formed in such places this form of condensation is called frost ennu parayum endana sambhavam adayidu ee idile endha paraya earth where night uh, there are place on the earth where night temperature falls below 0 degree celsius adayidu raatrile taapanila 0 degree celsius ina 
താഴെ നിൽക്കുന്ന സ്ഥല സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മുടെ ഭൂമിയിലുണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ ഐസ് പ ഇങ്ങനെ പരൽ പോലത്തെ ഐസ് പരലുകൾ രൂപം കൊള്ളുന്നു പിന്നെന്താണ് അവിടെ എന്ത് പ്രോസസ്സും നടക്കുന്നു ആ കണ്ടൻസേഷനും നടക്കുന്നുണ്ട് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സും അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ആ കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്നതിന് എന്താണ് ഉണ്ടാകുന്ന എന്താണ് അതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ദേർ ആർ പ്ലേസ് ഓൺ ദി ഇയർത്ത് വേർ ദ നൈറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഫോൾസ് ബിലോ സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ടൈനി ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് ആർ ഫോം സച്ച് പ്ലേസസ് ദിസ് ഫോം ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ ഈസ് കോൾ ഫ്രോസ്റ്റ് എന്ന് ഒന്നോടെ പറയാം രാത്രി താപനില സീറോ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിന് താഴെ താഴ്ന്ന ഭൂമി സ്ഥലങ്ങൾ ഭൂമിയിലുണ്ട് അത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെറിയ ഐസ് പരലുകൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് രൂപം കൊള്ളുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നു അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന എന്താണ് അങ്ങനെ കിട്ടുന്നതാണ് എന്ത് ആ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ലഭിക്കുന്നത് എന്താണ് ഫ്രോസ്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഇനി അടുത്ത് എന്താണ് അടുത്ത് നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്തിനെ കുറിച്ച് ഡ്യൂവിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഫ്രോസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ അടുത്ത പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫോഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റ് ഫോഗിനെ കുറിച്ചും മിസ്റ്റിനെ കുറിച്ചും പറയാനാണ് ഫോഗ് ഓർ മിസ്റ്റ് ഈസ് ദി റിസൾട്ട് ഓഫ് കണ്ടൻസേഷൻ അറൌണ്ട് ദി മിനിറ്റ് ഡസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദി ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇഫ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ടേംഡ് ഫോഗ് ഇഫ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ മിസ്റ്റ് ഇതാണ് എന്താണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ വരുന്നത് അതായത് മൈന്യൂട്ട് ഡസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിന് ചുറ്റുമുള്ള അതിന് ചുറ്റും ഉള്ള കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് എന്ത് കണ്ടൻസേഷൻ പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്തുണ്ടാകുന്നത് ഇതുണ്ടായത് ഫോഗ് ഉണ്ടാകുന്ന അല്ലെ ഫോഗ് അല്ലെങ്കിൽ മിസ്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നത് അതായത് മിനിറ്റ് ഡെസ്റ്റ് മിനിറ്റ് ഡെസ്റ്റിന് ചുറ്റുമുള്ള കണ്ടൻസേഷൻ്റെ ഫലമായിട്ടാണ് എന്ത് ഫോഗ് അല്ലെ മിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് അടുത്ത പാർട്ടിക്കിൾസ് ഇൻ ദി ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഇഫ് ദി റേഞ്ച് ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ലെസ് ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് ടേം ഫോഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെ താഴ്ന്ന അത് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്കിലെ ഇത് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒരു പരിധി കഴി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ആ പരിധി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പരിധി കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫോഗെന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്താണ് നമ്മുടെ ലോവർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക്കിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ വിസിബിലിറ്റി ഒരു കിലോമീറ്റർ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നു ഫോഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു എന്നാൽ എന്താണ് മിസ്റ്റ് ഇഫ് ദി റേറ്റ് ഓഫ് വിസിബിലിറ്റി ഈസ് മോർ ദാൻ വൺ കിലോമീറ്റർ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾ മിസ്റ്റ് അതായത് നമുക്ക് വിസിബിലിറ്റി റേറ്റ് നമ്മുടെ വിസിബിലിറ്റി റേറ്റ് ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു മിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ ഫോഗ് പിന്നെ ഒരു കിലോമീറ്ററിൽ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതിനെ എന്തെന്ന് പറയുന്നു മിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നു ഇതാണ് ഫോഗ് ആൻഡ് മിസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോകാം ലാസ്റ്റാണ് ഇലുസ്ട്രേറ്റ് ദ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ വിത്ത് ദി ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ഡയഗ്രാം അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് അതിൻ്റെ അതായത് പിന്നെ ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഓറോഗ്രാഫിക് റെയിൻഫോൾ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഹെൽപ്പ് ഡയഗ്രത്തിൻ്റെ സഹായം ഇതോടെ കാണിക്കാനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇതാണ് ഡയഗ്രമായിട്ട് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വരച്ചെടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ലെറ്റർ സസ്റ്റിൻ്റെ അഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യനും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓടിച്ച് പറഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ വീഡിയോയും കൂടെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക അതിനകത്ത് വിശദമായിട്ടെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്നിട്ടും മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്നൊക്കെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സായിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ ബൈ